നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂത്രാശയത്തെ ബാധിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിൽ വളരെ സങ്കീർണമായ ക്യാൻസർ വരെ പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും പലപ്പോഴും കൃത്യമായ രോഗനിർണയം നടക്കാത്തതാണ് ചികിത്സ വൈകുന്നതിനും പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവമാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത് അപ്പം എന്തെല്ലാം പരിശോധനകളാണ് മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ഇ എം സി ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് യൂറോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സനൽ വർഗീസ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും ഇപ്പോൾ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യങ്ങളും എടുത്താലും പലപ്പോഴും എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്ന് പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ പല പല ആളുകളെ കണ്ട് സമയം വൈകി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം മൂത്രാശയ രോഗങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് യൂറിൻ്റെ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് കുറേ രീതി രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ സ്കാൻസ് ഉണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ സ്കാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാം പിന്നെ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുന്ന പരിപാടികളും ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബയോപ്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിസെക്റ്റിയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല പല ടെസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പം യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് വരുന്നത് അത് ഏതെല്ലാം തരം ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യൂറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഓരോ രീതികളിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും സാധായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ റുട്ടീൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് കാണുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മൂത്രത്തിൻ്റെ കളർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കലങ്ങിയ മൂത്രമാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ പി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക് ആണോ ആൽക്കലൈൻ ആണോ അതിനകത്ത് അത് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ സെൽസ് കാണും അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള സെല്ലാണ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലാണോ റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സൂചനയാകാം അതുപോലെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് എല്ലാം ഈ സാധാ മൂത്രത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രോണിക്കായിട്ടൊരു വൃക്കയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു സൂചനയുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂറിൻ സാധാ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യൂറിൻ്റെ കൾച്ചർ ഈ യൂറിൻ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ പറയുന്ന യൂറിനിൽ ഏത് അണുക്കളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെയല്ല ഏത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക ഈ പറയുന്ന ഈ കൾച്ചറിനകത്ത് ഗ്രോ ഈ പ്രത്യേക ഈ അണു അണുവിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സംഗതി അതുപോലെ യൂറിനകത്ത് ചിലപ്പം നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ക്യാൻസറിൻ്റെ ചില സെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് സൈറ്റോളജി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ യൂറിൻ ടെസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഹലോ വയസ്സെത്ര അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രായത്തില് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഒരു മൂത്രാശയ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയ അത് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ സൈസ് കൂടി അത് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതാകാം വേറെ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ആകാം ഉദാഹരണത്തിന് ചിലപ്പ
യൂറോഫ്ലോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഈ മൂത്രത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അത് നോർമൽ ലെവലിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റെ കണ്ടാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ പൊതുവെ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് പല പല ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗർ നോക്കുന്നു എച്ച് ബി എ വൺ സി നോക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് അത് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഏതെല്ലാം അസുഖങ്ങളാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ എന്തിനൊക്കെയുള്ളതാണ് ഈ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ബേസിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് മൂത്രത്തിൽ ഷുഗർ അത് എത്രയുണ്ട് ഏത് അളവിലുണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മൂത്രം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബ്യൂമിൻ മൂ നമുക്കറിയാം ഈ വൃക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അരിപ്പയാണ് അതിനകത്തു നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അത് ശരീരത്തിൽ വെക്കും ആവശ്യമില്ലാത്തത് തള്ളിക്കളയും പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ളത് ആ പ്രോട്ടീനും ആൽബ്യൂമിനും എന്നാൽ ഡയബറ്റീസിൽ ഇത് ഡാമേജ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആൽബ്യൂമിനും പ്രോട്ടീനും അതിൽ നിന്ന് ലീക്ക് ചെയ്യും അത് യൂറിൽ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാര്യമായിട്ടുള്ള അളവിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ യൂറിൽ അതും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം കാരണം അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റീസിൽ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ കിഡ്നിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശവും വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണോ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഞാൻ പിന്നെ അമ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഒരു എട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പേ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴ് നല്ല വേദന തോന്നുന്നുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഗൈനക്കോളജിയെയും പിന്നെ യൂറോളജിസ്റ്റിനെ ഒക്കെ കാണിച്ച് പിന്നെ മരുന്ന് കഴിച്ച് എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും വീണ്ടും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഈ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പിന്നെ യൂറിന്റെ പസൽസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പസൽസ് ഒന്നും ഇല്ല പസൽസ് ഒന്നും ഇല്ല ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞാൻ പോയിരുന്നു പസൽസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുന്നതാണക്കുള്ള ചില വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു സൂചി പോലെ കുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് ഹിസ്ട്രക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഈ പറയുന്ന കുത്തുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മൂത്ര തടസ്സമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒരു ചെറിയ കുത്തലോലെ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒന്ന് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല കാരണം മൂത്രത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പസൽസോ ഒന്നും കണ്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൂട്രസ് ഒക്കെ എടുത്തു കളയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഏജിൽ ചിലപ്പോൾ ഈസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺസ് കുറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വരും അവിടെ ഒരു അട്രോഫിക് വെജനൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും ഈ പ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മൂത്രദ്വാരം ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് യൂറത്തൽ സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറയും അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു യൂറോളിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദ്വാരം ഒന്ന് വലുതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് അടിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല യൂറിനിൽ ബ്ലഡ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ വഴി ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഏതെല്ലാം ഘട്ടത്തിലാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്
നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഗുഡ് ഈവനിങ് സൗദിയിലോ വിളിക്കുന്നേ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടറുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാം ഡോക്ടർ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ അരപ്പുണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂത്രത്തിൽ കളിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയും പോവുക അപ്പൊ കൂടെ കൂടെ ഓർക്കാനും ശർദ്ദില ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നടു ഭയങ്കര നടു കഴപ്പാണ് വയസ്സ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ജോലിയുടെ തുമ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു അരപ്പായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയാമോ പ്രായം എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെ നേരത്തെ കല്ലിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോ ഒരു വേദന അപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മൂത്രം ടെസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയോ അതുപോലെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനോ എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നോ ഇല്ല സ്കാനൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കില്ല ഞാനിവിടെ സൗകര്യം സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് സംഭവിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയും ഗുളിയൊക്കെ തരാക്കി ചെയ്തതാണ് അല്ല വേദനയ്ക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന നല്ല കാര്യം തന്നെ കാരണം വേദന കുറയും പക്ഷെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കാരണം എന്താന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രക്തം മൂത്രം വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാധാ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം വേദന സഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ചിലപ്പോൾ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് വേറെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ വയറു വേദന വയറിന്റെ അല്ല കഴപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളോ അതെ എത്ര വയസ്സായി നാപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല യൂറിൻ വണ്ണിങ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി കല്ലിന്റെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള എന്നാലും സാധ്യത കുറവാ മിക്കവാറും ഈ പറഞ്ഞ നീർവീഴ്ചയുടെയാ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഈ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ പലരും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ആവേശത്തിൽ ജിമ്മിലേക്ക് പോവാ കൂടുതൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ പലരും പറയുന്നത് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ യൂറോളജിയായിട്ട് ബന്ധമില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശരീരത്തെ പ്രോട്ടീൻ ലോഡ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കിഡ്നി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഈ പ്രോട്ടീൻ ലോഡ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് മസിൽ ടിഷ്യൂ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ലോഡ് കിഡ്നിക്ക് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കിഡ്നിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഫങ്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വേർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇഷ്ടംപോലെ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നത് കാര്യമായിട്ട് യൂറിക് ആസിഡ് സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൻ്റെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു യൂറിൻ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്തത് വരുന്നത് സ്കാനിങ് ആണ് മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സ്കാനിങ്ങ് സ്കാനിങ് കുറേ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ സ്കാൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അത് ഒരു സൗണ്ട് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉള്ള ഒരു രീതിയാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ഒരു രീതിയിലും അത് ബാധിക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട
ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ പെറ്റ് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ അത് ക്യാൻസറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില സ്കാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് സിന്ധു എന്നായി എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ കളറിലാ വരുന്നത് മൂത്രം അത് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ കളറിൽ പോവും കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ കളറില്ല യൂറിൻ എത്ര നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് യൂ ഒരു ആറ് മാസമായി ഞാൻ ഈ ഡൈനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അത് സ്കാൻ ചെയ്തു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്തപ്പം അതിനകത്ത് കിഡ്നി എന്തോ ബൾക്കി ആണെന്നോ ലിവറിന് സിറോസിസ് പോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ്ട്രോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുകയും അത് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഉപ്പുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് കഴിക്കരുത് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ചില സമയത്ത് ദേഹത്ത് സ്വെല്ലിങ്ങും വരും ഇപ്പൊ പക്ഷെ കുറെ നാൾ കൊണ്ടില്ല അല്ല കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തോ യൂറിയ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാം എല്ലാം നോർമല പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിവതും ഉപ്പ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ അച്ചാറുകൾ പപ്പടം പിന്നെ ഈ ഉപ്പ് വിതറി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒരു മെഡിസിൻസും എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അതെ ഇപ്പൊ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ മെഡിസിൻസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല യൂറിന്റെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ കണ്ടത് യൂറിന്റെ ടെസ്റ്റിനകത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ യൂറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് ചില മരുന്നുകളും അങ്ങനെ വരാം മരുന്ന് കഴിച്ചാലും അതുപോലെ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പൊടിക്കൽ ഉണ്ടായാലും ഇതുപോലുള്ള കളർ വ്യത്യാസം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ കാപ്പിപ്പൊടി കളറിലൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും അസുഖത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയായിട്ട് വരാനാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാപ്പിപ്പൊടി കളർ നോർമൽ അല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം കിഡ്നിയുടെ ഉള്ളില് അറകളും അതുപോലെ യൂറിട്ടറിലും മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ഏരിയ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ചില മരുന്നുകളിലും അതുകൊണ്ട് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോഴും <laughs> അപ്പറേറ്റസ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് എത്ര ഫ്ലോ ഉണ്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് അത് എത്ര മൂത്രം ബാക്കിയുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാം ഇത് മരുന്ന് മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലതും ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ ഒരു റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത്രയും എം എൽ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് യൂറോ ഡൈനാമിക്സ് എന്നാണ് അത് ഈ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ പ്രവർത്തനം അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില ട്യൂബ്സ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ചില അവസ്ഥയിൽ തടസ്സം പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിനെ ആകണമെന്നില്ല മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ബലക്കുറവുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോഴും ഇത് മൂത്രം തള്ളിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ പ്രവർത്തനം അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് യൂറോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് അത് ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പിയാണ് എന്താണ് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഈ യൂറോളജിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കുന്നതിൻ്റെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പം വയറൽ
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയൊരു ബയോപ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തു വിടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബയോപ്സിയിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസറാ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഇപ്പം ഫ്ലെക്സി സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ അല്ലാത്തത് മരവിപ്പിച്ച് മയക്കണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളായത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് വൃക്ക വരെ എത്തുന്ന യൂട്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അത് ഫ്ലെക്സി യൂട്രോസ്കോപ്പ് അത് ഉള്ളിൽ ചെന്ന് വൃക്കയുടെ അറകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണാം ബയോപ്സി എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ എൻഡോസ്കോപ്പിയും കൊളനോസ്കോപ്പിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു രോഗനിർണയ മാർഗവുമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ചികിത്സാ മാർഗം കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുന്ന ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ചെറിയ കല്ലൊക്കെ അതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇപ്പം സ്റ്റെൻഡ് ഇട്ട വേഷൻസിന് സ്റ്റെൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം തടസ്സം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉള്ളിൽ നേരത്തെ ഇടുന്ന കല്ലിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെൻഡ് ഇട്ട് അത് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല പല ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സി ജി എടുക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അടുത്തത് എക്കോ ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട് ടി ടി ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ആൻജിയോഗ്രാം അപ്പം മിക്കവാറും ആൻജിയോഗ്രാമിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ടെസ്റ്റാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അക്യുറസി നമുക്ക് ഓരോ രോഗത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പം കിഡ്നി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ അപ്പോൾ അത് എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചില കല്ലുകളൊക്കെ സി ടി സ്കാനല്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പക്ഷേ എം ആർ ഐ നമ്മൾ ട്യൂമർ വാങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എം ആർ ഐയിൽ നല്ല ക്ലിയർ പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ വാസ്കുലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെസൽസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വേണ്ടി പേഷ്യൻ്റെ കയറ്റുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ കൊഴലുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകണം അത് എത്ര നീളമുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എം ആർ ഐയിലും കാണാം സി ടി സ്കാനിൽ എന്നാൽ എം ആർ ഐയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം കിഡ്നിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എം ആർ ഐ ഉള്ള നല്ല ടെസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രോസ്റ്റേറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് എം ആർ ഐ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി തടസ്സവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പല അസുഖങ്ങളും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്കാണല്ലോ ഈ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങളും പലതും വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പുകവലി അതൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിൽ പെടുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീ അതായത് മുൻപ് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സംശയം എൻ്റെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചില ചില ലക്ഷണങ്ങൾ സ്ഥിരമായി യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് എന്ന പടിക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ഇതിലുണ്ടോ ഇത് ബേസിക്കലി ഏജ് റിലേറ്റഡാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഓരോ ഏജിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു സ്ക്രീനിങ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പിന്നെ മുന്നോട്ട് എടുക്കേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നാലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സി ടി സ്കാനും പി എസ് ഐയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ഒരു യൂറിൻ